শিক্ষার্থীরা কি অবস্থা তোমাদের একটা বড় ছুটি পেলে তোমরা এই দুপলক্ষে জানি ছুটিটা হয়তো তোমাদের ভালো যায়নি কারণ যেহেতু এই ছুটিটা আমাদের কাছে কাম্য ছিল না এরকম একটা ছুটি তারপরও ঈদের ছুটি ছিল আশা করি তোমরা বাসায় উপভোগ করেছো ছুটিটা কাটিয়েছো ভালোভাবে আর পড়াশুনোও একটু একটু করে করেছো যেহেতু বাসায় ভ্রমণ ছিল অনেক কিছু যাই হোক আমার আমাদের আবার যেহেতু ছুটি শেষ এখন আবার আমাদের রেগুলার রুটিনে ফিরে আসতে হবে আমাদের নতুন করে পড়াশোনা শুরু করতে হবে সিলে সিলেবাসটা যেহেতু কমপ্লিট করতে হবে দ্রুত তাই আমি নতুন একটা চ্যাপ্টার শুরু করছি আজকে যে অষ্টম অধ্যায় তোমাদের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা আচ্ছা ব্যবস্থাপনার বিষয়টা আসলে কি ব্যবস্থাপনার বিষয়টা মানে রাতারাতি বর্তমান যুগের বিষয় বিষয়টা তা না এটা মানব সভ্যতা যখন থেকে ক্রমবিকাশ করেছে আই মিন মানব সভ্যতার উৎপত্তির সাথে সাথে ব্যবস্থাপনারও উৎপত্তি হয়েছে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে পারিবারিক বা দলভিত্তিক একটা কাজ শুরুতে ব্যবস্থাপনা পরিবার ভিত্তিক ছিল দল ভিত্তিক ছিল পরবর্তীতে সেটা আস্তে আস্তে কি হয়েছে যে সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার বিষয়টা জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং সেটা প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে চলে যায় এবং আসলে নির্দিষ্ট মানে ব্যবস্থাপনাটাকে যদি তুমি বলতে যাও যে সহজ ভাষায় যদি বলতে চাও যে তাদের সেটা তুমি বলতে পারো এইভাবে যে নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট কোনো লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে যখন অন্যদের দিয়ে তুমি প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নিবে সেই কৌশলকে ব্যবস্থাপনা বলা হয় তার মানে হচ্ছে অন্যকে দিয়ে কাজ করানোর কৌশলকেই হচ্ছে বলা হয় ব্যবস্থাপনা ঠিক আছে তার মানে ব্যবস্থাপনা হচ্ছে যে কোনো নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন অন্যকে দিয়ে প্রয়োজনীয় কাজ করিয়ে নেওয়া হয় তাকে ব্যবস্থাপনা বলে আমরা ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থাপনা সম্পর্কে অষ্টম অধ্যায়ে জানব এখানে আমরা এটার কার্যাবলীর ধারণা প্রয়োজনীয়তা তারপরে হচ্ছে এর যে কার্যাবলীর ভিতরে কি কি উপাদান আছে সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে জানব ব্যবস্থাপনা আসলে কি ব্যবস্থাপনা তো আমি মাত্রই বললাম যে অন্য লোকের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার দক্ষতাই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা গেটিং থিংস ডান বাই আদার্স গেটিং থিংস ডান বাই আদার্স দিস ইজ দ্য শর্ট ফর্ম অফ ম্যানেজমেন্ট অর ইউ ক্যান সে ইট ইন আ শর্ট টার্ম গেটিং থিংস ডান বাই আদার্স অন্যের সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশলকেই বলা হয় ব্যবস্থাপনা তবে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হেনরি ফেওলের মতে ব্যবস্থাপনা হলো আসলে পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা করা সংগঠিতকরণ করা নির্দেশনা দেওয়া সমন্বয় সাধন করা ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি তার মানে কি ব্যবস্থাপনা হলো পূর্বানুমান ও পরিকল্পনা সংগঠিতকরণ নির্দেশনা সমন্বয় সাধন ও নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি নিয়ন্ত্রণের সমষ্টি যেহেতু মানে হচ্ছে এই যে যে উপাদানগুলোর কথা বললো এগুলো আসলে ব্যবস্থাপনার ফাংশন বা কাজ এই কাজগুলো সমষ্টিকেই বলা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা আর আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনককে আধুনিক ব্যবস্থাপনার জনক হচ্ছে হেনরি ফেওর ব্যবস্থাপনা কয়েকটি বৈশিষ্ট্য আছে ব্যবস্থাপনার ইম্পর্টেন্ট কতগুলো বৈশিষ্ট্যের মধ্যে একটা হচ্ছে ব্যবস্থাপনা কতগুলো কাজের ধারাবাহিক প্রক্রিয়া এটা আসলে সাধারণত পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য পরিচালিত হয় ব্যবস্থাপনা একটি দলগত প্রক্রিয়া এবং অবভিয়াসলি ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া তার মানে হচ্ছে তুমি এই প্রক্রিয়াটা কখনো বন্ধ হয় না কন্টিনিউয়াসলি ব্যবস্থাপনা চলতে থাকে প্রতিটা পরিবর্তন সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে সভ্যতার পরিবর্তনের সাথে সাথে ব্যবস্থাপনার কাজের ক্ষেত্রেও নতুন নতুন কৌশল কী করতে হয় গ্রহণ করতে হয় তার মানে হচ্ছে কখনো শেষ হয় না ব্যবস্থাপনা এটা হয়তো ব্যবস্থাপনার ধরনটা পাল্টাতে পারে কিন্তু কখনো এটা বন্ধ হয়ে যাবে না তার মানে ব্যবস্থাপনা একটি দলগত প্রক্রিয়া ব্যবস্থাপনা একটি চলমান প্রক্রিয়া আর ব্যবস্থাপনা অবশ্যই দলগত প্রক্রিয়া এই কারণে তুমি অন্যকে দিয়ে যখন কাজ করিয়ে নেবে তুমি যখন একটা দলে কাজ করতে যাবে তখন অন্যকে দিয়ে যে কাজ করিয়ে নেওয়ার কৌশল সেটাই হচ্ছে ব্যবস্থাপনা ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীকে বলা হচ্ছে যে পূর্ব নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জনের জন্য সম্পাদিত কার্যাবলীকে ব্যবস্থাপনা বলা হয় এই কার্যাবলীগুলো কি কি প্রথম কাজ হচ্ছে পরিকল্পনা প্রণয়ন করা এরপরে সংগঠিতকরণ করা তারপরে হচ্ছে ব্যবস্থাপনার কার্যাবলীর ভেতরে আছে যে পরিকল্পনা প্রণয়ন সংগঠিতকরণ শিক্ষার্থীরা আমি খুব দুঃখিত কারণ বাংলা বইটাতে হচ্ছে আমি পিডিএফ যে ফাইলটা নামিয়েছিলাম বোর্ডের বই সেই বইটাতে হচ্ছে পেজ তোমাদের ওই এই চ্যাপ্টারের বাকি পেজগুলো নেই এই কারণে আমি তোমাদেরকে ইংরেজি বইটা থেকে পড়াচ্ছি সব সেম একই জিনিস আমি বাংলা বলে দিব তোমরা জাস্ট হচ্ছে খেয়াল করে শুনবে ঠিক আছে তো 
আমরা যেটা বলছিলাম যে ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে একটা চলমান প্রক্রিয়া দলগত প্রক্রিয়া এবং এটা হচ্ছে কি মানে একটা নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য হয় আর ম্যানেজমেন্টের হচ্ছে এটা একটা সিস্টেমেটিক প্রসেস বা এটা হচ্ছে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য আসলে কি হয় মানে কিছু কিছু কার্যাবলীর আসলে সমষ্টি এবং এই কাজ যে কার্যাবলীর যে সমষ্টিকে ব্যবস্থাপনা বলা হচ্ছে সেই কার্যাবলীগুলো হচ্ছে প্ল্যানিং অর্গানাইজিং আচ্ছা আমি বাংলায় বলছি প্ল্যানিং মানে হচ্ছে পরিকল্পনা অর্গানাইজিং সংগঠিতকরণ স্টাফিং হচ্ছে কর্মী সংস্থান ডিরেক্টিং হচ্ছে নির্দেশনা মোটিভেশন হচ্ছে প্রেশনা কোয়ার্ডিনেটিং হচ্ছে সমন্বয় এবং সাত নম্বরে হচ্ছে কন্ট্রোলিং বা নিয়ন্ত্রণ আচ্ছা তোমাদের হচ্ছে পরিকল্পনাটা কি পরিকল্পনা তোমরা অলরেডি ছ নম্বর চ্যাপ্টারে পরিকল্পনার বিষয়টা পড়েছ পরিকল্পনা হচ্ছে যে আমরা জানি যে নির্ধারিত লক্ষ্য অর্জন পরিকল্পনা হচ্ছে ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের একটা প্রতিচ্ছবি ভবিষ্যৎ কার্যক্রমের যেহেতু প্রতিচ্ছবি তার মানে হচ্ছে কি এটা হচ্ছে আসলে একটা গাইডলাইন কোনো একটা নির্দিষ্ট নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তোমাকে কি করতে হবে তোমার একটা গাইডলাইন তৈরি করতে হবে সেই গাইডলাইনটাই আসলে হচ্ছে পরিকল্পনা পরিকল্পনা আসলে কেন করা হয় পরিকল্পনা ব্যবসায় ক্ষেত্রে করা হয় যে কাজটা কে করবে কিভাবে করবে কেন করবে কোথায় করা হবে মানে এই প্রশ্নের উত্তরগুলো আসলে মানে কোন ধরনের কাজ করা হবে কোন উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য তারপরে হচ্ছে কে করবে কখন করা হবে কিভাবে করা হবে এই যে প্রশ্নের উত্তরগুলো খোঁজা হয় পরিকল্পনার মাধ্যমে এটা হচ্ছে পরিকল্পনা হচ্ছে ব্যবস্থাপনার প্রথম কাজ প্রথম এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ কাজ যেটাকে বলা হয় সেটা হচ্ছে পরিকল্পনা দুই নম্বরে হচ্ছে অর্গানাইজিং বা সংগঠিতকরণ সংগঠিতকরণ মানে হচ্ছে কি যে তুমি যখন পরিকল্পনা তৈরি করে ফেলবে তখন পরিকল্পনার পরে তোমার পরিকল্পনা করার পর অবশ্যই পরিকল্পনা অনুযায়ী তোমার প্রতিষ্ঠানের সকল উপায় উপকরণগুলোকে একত্রিত করে সেই নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য যখন চালিত করা হয় সেটাকে বলা হয় সংগঠিতকরণ তার মানে হচ্ছে এটা হচ্ছে যে তোমার যে তোমার প্রতিষ্ঠানের যে মানবীয় এবং অমানবীয় যে উপায় উপকরণগুলো আছে মানবীয় উপকরণ বলতে হচ্ছে যে প্রতিষ্ঠানের কর্মীরা এবং অমানবীয় উপকরণ বলতে হচ্ছে যে আদার্স যে উপাদান যেমন হচ্ছে তোমার মেশিনারিজ তোমার যন্ত্রপাতি তোমার আসবাবপত্র তোমার ফ্যাক্টরি তোমার বিল্ডিং জমি মানে যাবতীয় জিনিস আর কর্মী এবং অন্যান্য উপাদানকে যখন পরিকল্পনা অনুযায়ী কাজে লাগানোর জন্য একত্রিত করা হয় তখন সেটাকে বলা হচ্ছে সংগঠিতকরণ এরপরে তিন নম্বরে আসো স্টাফিং স্টাফিং মানে হচ্ছে কর্মী সংস্থান কর্মী সংস্থান মানে হচ্ছে যখন তুমি পরিকল্পনা করে ফেলবে এবং পরিকল্পনা অনুযায়ী উপায় উপকরণগুলোকে নির্দেশ নির্দিষ্ট করে ফেলবে যে কে কর কোন কাজটা কে করবে সেটা যখন তুমি আইডেন্টিফাই করে ফেলবে তখন তোমাকে অবশ্যই কী করতে হবে কর্মী কর্মী সংস্থান করতে হবে মানে কোন কাজের জন্য কোন কর্মী দরকার সেটার জন্য সেটা যখন তুমি সংগঠিতকরণের ক্ষেত্রে তুমি নির্ধারিত করে ফেলতে পারবে তখন তোমাকে অবশ্যই কী প্রতিষ্ঠানে কর্মী নিয়োগ দিতে হবে এই কর্মী সংস্থান আসলে মেনলি হচ্ছে মানে প্রতিষ্ঠানে একটা গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হচ্ছে এই কর্মীরা কর্মীরাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের চালিকা শক্তি বলতে গেলে এবং কর্মীরাই হচ্ছে প্রতিষ্ঠানের আসলে কি ওয়ার্ক ফোর্সই হচ্ছে মেজর এলিমেন্ট মানে প্রধান উপকরণ বলতে গেলে আর হচ্ছে এই কর্মী সংস্থানের ক্ষেত্রে কী কী হতে পারে যে তোমাকে প্রথমে সিবি কালেক্ট করতে হবে তারপর তাদেরকে সিলেক্ট করতে হবে তাদেরকে রিক্রুট করতে হবে নিয়োগ দিতে হবে প্রশিক্ষণ দিতে হবে তাদেরকে প্রমোশন দিতে হবে তাদের দরকার হলে ট্রান্সফার করতে হবে পদ তা লাগলে ছুটি কাটতে হবে মানে যাবতীয় সকল কাজ মানে একটা প্রতিষ্ঠানে যখন কর্মীদের যাব কর্মীদের সংক্রান্ত যে সকল কাজকর্ম থাকে সেগুলো হচ্ছে কর্মী সংস্থানের অন্তর্গত এরপর ডিরেক্টিং মানে কি নির্দেশনা তোমার এই যে কর্মী নিয়োগ দিলে তুমি নতুন কর্মী নিয়োগ দিলে সেই কর্মীদেরকে তোমার নির্দেশনা দিতে হবে যে কোন পথে চলতে হবে কিভাবে চলতে হবে কোন কাজটা কিভাবে করতে হবে এই যে এই যে গাইডলাইন দেওয়া বা এই যে তুমি তাদেরকে পথ দেখালে এটাই হচ্ছে কি নির্দেশনা এরপরে হচ্ছে মোটিভেশন মোটিভেশন হচ্ছে যে প্রেশনা মোটিভেশন মানে হচ্ছে প্রেশনা প্রেশনা হচ্ছে যে কাউকে কোনো কাজে উদ্বুদ্ধ করা কোনো কর্মীকে কর্মীদেরকে যখন যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কর্মীদেরকে উদ্বুদ্ধ করে তাদেরকে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কাজ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করা হয় তাকে বলা হয় প্রেশনা এবং এই প্রেশনার মাধ্যমে কর্মীদের কি হয় মনোবল বৃদ্ধি পায় প্রেশনা হচ্ছে তুমি কাউকে উৎসাহিত করা কাজ করার জন্য তোমার তোমার প্রতিষ্ঠানে কর্মীদেরকে উৎসাহ দিবে যে তারা যেন নিজের ইচ্ছায় আনন্দের সাথে কাজগুলো সম্পাদন করে এরপরে আসো কোয়ার্ডিনেটিং মানে হচ্ছে সমন্বয় 
সমন্বয় হচ্ছে আসলে সমন্বয় সমন্বয় বিষয়টা আসলে হচ্ছে কি যে এটা হচ্ছে তোমার প্রতিষ্ঠানে কর্মীরা কর্মীদের মধ্যে কর্মী এবং তোমার হচ্ছে বিভিন্ন বিভাগ এবং বিভাগ উপবিভাগ এবং কর্মীদের মধ্যে যে যোগাযোগটা সেটাই হচ্ছে আসলে কি সমন্বয় ঠিক আছে কোয়ার্ডিনেশন মিন্স এফেক্টিভ কমিউনিকেশন বিটুইন দ্য ওয়ার্কার্স অফ দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড ভ্যারিয়াস ডিভিশন অ্যান্ড ডিপার্টমেন্টস মানে কর্মীদের সাথে কোন কে কোন বিভাগে আছে কোন বিভাগের সাথে বিভিন্ন যে বিভাগ উপভোগ তোমার হচ্ছে হিসাব বিভাগ তারপরে হচ্ছে প্রত্যেক কর্মীর মধ্যে কর্মীর যোগাযোগ আছে কি না প্রতিটা বিভাগের সাথে বিভাগের যোগাযোগ আছে কি না উপবিভাগের যোগাযোগ আছে কি না এই বিষয়টা হচ্ছে কোয়ার্ডিনেটিং বা সমন্বয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করা হয় এরপরে নিয়ন্ত্রণ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বলেছে যে সকল উপরের ছয়টা কাজ সম্পাদন করার পরে তোমাকে নিয়ন্ত্রণে এসে দেখতে হবে যে পরিকল্পনা অনুযায়ী আসলে আলটিমেটলি কাজ হয়েছে কি না সেটা তোমাকে যাচাই করবা কোথায় তোমরা নিয়ন্ত্রণে এসে নিয়ন্ত্রণে এসে যাচাই করে দেখতে হবে যে প্ল্যান অনুযায়ী কাজ হয়েছে কি না এবং যদি কোনো ভুল ত্রুটি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে সেটা সংশোধন করাটাও আসলে এই নিয়ন্ত্রণের মধ্যেই পড়ে ঠিক আছে তাহলে এই পরিকল্পনাকে আসলে সহজভাবে বাস্তবায়ন করার কাজটা আসলে নিয়ন্ত্রণের মানে নিয়ন্ত্রণই করে থাকে নিয়ন্ত্রণ এটাকে সহজ করে থাকে আর যদি কোনো ভুল হয়ে থাকে তাহলে সেই ভুলটা সংশোধন করা হয় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে তাহলে তাহলে সাতটা সাতটা ফাংশন আমরা সাতটা কার্যাবলী পড়েছি প্রথমটা হচ্ছে পরিকল্পনা তারপর এটা হচ্ছে সংগঠিতকরণ এরপরে হচ্ছে কর্মী সংস্থান নির্দেশনা প্রেষণা সমন্বয় আর হচ্ছে নিয়ন্ত্রণ সাতটা কার্যাবলী ঠিক আছে এরপরে দেখো কনসেপ্ট অফ প্ল্যানিং বা পরিকল্পনার যে ধারণা পরিকল্পনার ধারণা বিষয়টা কি পরিকল্পনা হচ্ছে আসলে কি যে পরিকল্পনা হচ্ছে কোনো কাজ করার আগে যে ভবিষ্যৎ চিন্তা করে নেওয়া যে কাজটা কোন কাজ করা হবে কিভাবে করা হবে কোথায় করা হবে কেন করা হবে এই যে বিষয়গুলো সেই বিষয়গুলোই আসলে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত মানে হচ্ছে তুমি কিছু কোশ্চেন করবে কোশ্চেনগুলো হচ্ছে কি যে কোন কাজ করবে কে করবে কিভাবে করবে কখন করবে সেই বিষয়টাই হচ্ছে এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছে এখানে উদাহরণটা দিয়েছে দেখো যে মানে ব্যবসা উদ্যোগের একজন টিচার মিস্টার কোহিনুর সে কি করলো যে তার ক্লাসে ঢুকলো এবং সবার সাথে হচ্ছে ওয়েল গ্রিটিংস মানে ভালো মন্দ আলাপ আলোচনা করার পরে মানে বাচ্চা শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে জানতে চাইলো যে ফ্যাক্টরি ভিজিটের কোনো অভিজ্ঞতা আছে কি না ঠিক আছে তো সে সে সবার সাথে কথা বলে জানতে পারলো যে আসলে বেশিরভাগ স্টুডেন্টেরই আসলে ফ্যাক্টরি কোনো কারখানা পরিদর্শনের কোনো সুযোগ কখনো হয়নি কোনো অভিজ্ঞতাও নেই তখন সে কি করলো সে কি করলো যে সে সবাইকে তার মানে বিএসসিসিআই সিআইসি ইন্ডাস্ট্রিয়াল এরিয়াতে সে নিয়ে যাবে ওখানে তার ফ্যাক্টরি ভিজিট করাতে বা সব তার আগে কি করতে হবে হেডমাস্টারের কাছ থেকে আগে তার পারমিশন নিতে হবে এবং আর কিছু জিনিস নিশ্চিত করতে হবে যে কখন যাবে কিভাবে যাবে কতজন টিচার যাবে কতজন স্টুডেন্ট যাবে কিভাবে হচ্ছে অথরিটি ওই কোম্পানির অথরিটির সাথে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হবে এই বিষয়গুলো এই কোশ্চেনগুলো আগে কি করতে হবে কোশ্চেনগুলোর উত্তর খুঁজে বের করতে হবে যখন এই কোশ্চেনগুলোর খুঁজে বের করা হবে তখনই কিন্তু বোঝা যাবে তখন তখনই এটা আসলে কি হয়ে যাবে পরিকল্পনা হয়ে যাবে আচ্ছা তখন এই সব কিছু চিন্তা করার পরে তখন সে স্টুডেন্টদেরকে জিজ্ঞেস করলো যে এই যে আগে থেকে চিন্তা করা যে একটা ফ্যাক্টরি ভিজিট করার আগে এই যে প্রশ্নগুলো তৈরি হলো এই প্রশ্নগুলো যে চিন্তা করা হলো এই বিষয়টাকে আসলে কি বলা হয় তাহলে এটাই হচ্ছে প্ল্যানিং তার মানে হচ্ছে ব্যবসায় পরিকল্পনা বা পরিকল্পনা যেটাই বলো সেটা হচ্ছে কি যে কোনো কাজ শুরু করার আগে যে কি করা হবে কখন করা হবে কোথায় করা হবে কিভাবে করা হবে কতটা সময় লাগবে এই যে বিষয়গুলো চিন্তা ভাবনা করা সেটাই হচ্ছে পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত এরপরে আসো কনসেপ্ট অফ কনসেপ্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স অফ অর্গানাইজিং কনসেপ্ট অ্যান্ড ইম্পর্টেন্স কেন কেন সংগঠিতকরণের এত গুরুত্বপূর্ণ বা সংগঠিতকরণের ধারণাটা কি সেই বিষয়গুলো সম্পর্কে আসলে যা এই এই প্যারাটাতে আসলে মানে মূল বক্তব্য দেওয়া হয়েছে
দেখো এখানে আমি তোমাদেরকে এইখানে যে বাংলা বাংলাটা আছে সেটা হচ্ছে বাংলাটা আমি করে দিচ্ছি তার আগে আমি ইংলিশটা একটু বলি তোমাদের একসাথে ইংরেজিটাও প্র্যাকটিস হয়ে গেল সাথে সাথে বাংলাটাও তোমরা বুঝে ফেলবে এখানে বলছে প্রশান্ত দাস আশার বাণী জেনারেল স্টোরের একজন মালিক তিনি হচ্ছে অনেক দিন থেকেই সুনামের সাথে তার এলাকায় ব্যবসা করে আসছেন হি হ্যাজ অ্যাকুমুলেটেড ভ্যারিয়াস প্রোডাক্টস লাইক রেডিমেড গার্মেন্টস কসমেটিক্স বেবি ফুডস অ্যান্ড টয়েস ফ্রম ঢাকা অ্যান্ড চিটাগাং সারাদিন সে ঢাকা এবং চট্টগ্রাম থেকে বিভিন্ন ধরনের পণ্য সে তার দোকানে নিয়ে আসে বাট দ্য মোস্ট লিউক্রেটিভ থিঙ্ক ইন হিজ বিজনেস ইজ দ্য পিকেল মেড বাই হিমসেলফ মানে সবচেয়ে জনপ্রিয় যে বিষয়টা তার ব্যবসায় সেটা হচ্ছে কি আচার আচার সে নিজে আচার তৈরি করে সেই আচারগুলো হচ্ছে কি দিয়ে তৈরি হয় আম দিয়ে তারপরে হচ্ছে আম আমরা দিয়ে তারপরে হচ্ছে বড়ই জলপাই আমলকি দিয়ে সে লোকাল মার্কেট থেকে এগুলো কেনে এবং তারপরে আচার তৈরি করে এবং এই কারণে হচ্ছে কি তাকে ঋতু অনুযায়ী সিজনালি সে কি করে সে কিছু অ্যাপয়েন্ট সাম ওম্যান হি অ্যাপয়েন্ট সাম ওম্যান টু হেল্প হিম টু মেক অ্যান্ড বটল দ্য পিকেল মানে এই যে সিজনাল বিজনেস এই যে বিভিন্ন সময়ের বিভিন্ন ফল দিয়ে যে আচার তৈরি করা এই সিজনাল বিজনেসের জন্য সে কিছু কর্মী নিয়োগ দেয় মহিলাদেরকে নিয়োগ দেয় যারা আচার তৈরি করে এবং সেই আচারগুলো বোতলজাত করে বোতলে ভরে এবং আস্তে আস্তে তার এই আচারের জনপ্রিয়তা বাড়তে থাকে এবং সে কি করে যে হি ডিসাইডেড টু ওপেন আ সেপারেট ডিভিশন টু মেক অ্যান্ড সেল দ্য পিকল হি পারমানেন্টলি অ্যাপয়েন্টেড দ্য উমেন হু আর টেম্পোরারি হেল্পিং হিম টু মেক পিকল মানে সে চিন্তা করলো যে ঠিক আছে যেহেতু তার আচারটা ধীরে ধীরে জনপ্রিয় হলো তখন সে কি করলো সে এটাকে পারমানেন্ট করে ফেলতে চাইলো সে তখন ওই যে তার যে সিজনাল যে কর্মীরা আছে যারা হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কাজ করে তারপর চলে যায় টেম্পোরারি যা কাজের ওয়ার্কার যারা ছিল তাদেরকে সে পারমানেন্ট করে দিল আচার তৈরি করার জন্য এবং বিভিন্ন আচার তৈরির জন্য বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট বা সেপারেট ডিভিশন ভাগ করে দিল আ পার্সন ওয়াজ অ্যাপয়েন্টেড অ্যাজ ম্যানেজার হি ডিস্ট্রিবিউটেড দ্য রেসপন্সিবিলিটি অফ কালেক্টিং র ম্যাটেরিয়ালস মেকিং অ্যান্ড পার্স প্রিজার্ভিং দ্য পিকেল অল দ্য ইয়ার এবং সে একজন ম্যানেজার বা ব্যবস্থাপক নিয়োগ দিল যে কি করবে সে হচ্ছে সকল রেসপন্সিবিলিটি হচ্ছে কে কোন কাজ করবে সেটা ভাগ করে দিবে তারপর হচ্ছে র মেটেরিয়ালস কীভাবে কালেক্ট করা হবে সেটা থেকে কীভাবে পণ্য তৈরি করা হবে আচার তৈরি করা হবে এবং সেটা সেই আচারগুলো কীভাবে প্রিজার্ভ করা যাবে সকল কাজ সে দেখাশোনা করবে অল দ্য জবস ডান বাই মিস্টার প্রশান্ত রায় ইজ দ্য পার্ট অফ ম্যানেজমেন্ট অফ দ্য বিজনেস দিস ওয়ার্কস আর কল্ড অর্গানাইজিং তার মানে এই যে প্রশান্ত দাস যে কাজগুলো করলেন তার আচারটাকে আচারটা জনপ্রিয় হওয়ার পর সেটাকে পারমানেন্ট করার জন্য তাহলে এই বিষয়টাই হচ্ছে আসলে কি এই বিষয়টাই এই 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 জিনিসটাই হচ্ছে আসলে অর্গানাইজিং বা সংগঠিতকরণ মানে সে তার পরিকল্পনা অনুযায়ী পরিকল্পনা অনুযায়ী এবং তার প্রতিষ্ঠানে কি করলো সে হিউম্যান রিসোর্সকে অ্যাকোমোলেট করলো বা তারপরে আদার্স এলিমেন্টস অব দ্য বিজনেসের তার যে র মেটেরিয়ালসগুলো আছে তার যে অন্যান্য যে উপায় উপকরণগুলো আছে সেগুলোকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করলো এ ব্যবহার করলো এবং সে কী করলো কে কোন কাজ করবে সে প্রতিষ্ঠানের সবার মধ্যে কাজগুলো ভাগ করে দিল এই এই বিষয়টাই হচ্ছে আসলে সংগঠিতকরণ সংগঠিতকরণের মাধ্যমে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানের উদ্দেশ্য খুব সহজেই অ্যাচিভ করা যায় এবং এই প্রপার ইউটিলাইজেশন অব দ্য অ্যাসেস অফ দ্য কোম্পানি এজেন্সি মানে সংগঠিতকরণের মাধ্যমে তুমি তোমার উপায় উপকরণগুলো সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করতে পারবে এবং এটা তোমাকে কি করবে যে তোমার প্রতিষ্ঠানের সকল উপায় উপকরণকে নিয়ন্ত্রণ করতেও সহযোগিতা করবে সেটা হিউম্যান রিসোর্স হোক মানে মানবীয় উপায় উপকরণ হোক আর অমানবীয় উপকার উপায় উপকরণ হোক তাহলে এর জন্যই বলা হয় সংগঠিতকরণ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ এরপরে আসো যে কনসেপ্ট অফ লিডারশিপ লিডারশিপ কি বলেছে লিডারশিপ মানে কি নেতৃত্ব লিডারশিপ হচ্ছে বাংলায় যেটাকে বলা হচ্ছে নেতৃত্ব নেতৃত্ব মানে হচ্ছে কোনো কোনো দলগত প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে চালিত করাই হচ্ছে নেতৃত্ব আসলে যে কৌশলের মাধ্যমে কোনো একটি দলকে নির্দিষ্ট কোনো দলগত প্রচেষ্টাকে একটা নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য যখন চালিত করা হয় সেটাকে বলা হয় নেতৃত্ব আর এই যেই নেতৃত্ব দান করে তাকে বলা হয় নেতা 
এখানে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছে নেতৃত্ব বা নেতা বলতে কি বোঝা যায় যে এখানে দেখো মিস্টার আরশাদ স্টার্টেড হিজ বিজনেস আখিতারা ফার্নিচার উইথ আ স্মল ক্যাপিটাল মানে সে একটা খুব সামান্য মূলধন দিয়ে আখিতারা ফার্নিচার তৈরি করে বাট হিজ হার্ড ওয়ার্ক অনেস্টি অ্যান্ড এফিসিয়েন্সি টু ডিরেক্ট দ্য ওয়ার্কার্স অ্যান্ড ইগারনেস টু বি সাকসেসফুল ইন বিজনেস হেজ মেড এম আ স্পেশাল পার্সন ইন দ্য সোসাইটি তার মানে সে তার কঠোর পরিশ্রম তার সততা তার দক্ষতা সব কিছু তাকে সমাজে খুব গুরুত্বপূর্ণ একজন পার্সন হিসাবে তৈরি করবে এবং তাকে সাকসেসফুল হতে সাহায্য করে তার এখন পাঁচটা ব্রাঞ্চ আছে আর সে ওয়ার্কারদের চাহিদা অনুযায়ী কাজ করে তাদের অভাব অভিযোগগুলো খুব মনোযোগ দিয়ে শোনার চেষ্টা করে এবং চেষ্টা করে সেগুলো সব সমস্যাগুলো সমাধান করার জন্য আর ওয়ার্কাররাও কি করে তারা খুশি হয়ে তারা নিজের মনে করে তারা স্বেচ্ছা মনোযোগে কাজ করে যাতে প্রতিষ্ঠানে সুনাম বাড়ে তাহলে এইখানে এই যে গল্পটা থেকে আমরা দেখতে পারি কি কি কোয়ালিটি একটা হচ্ছে যে আশার হচ্ছে অনেক পরিশ্রমী সে সৎ হার্ড ওয়ার্কিং পরিশ্রমী সে সৎ তারপর হচ্ছে নির্দেশনা কর্মীদেরকে নির্দেশনা দানে সে খুব দক্ষ তারপর হচ্ছে ব্যবসার উন্নতির ক্ষেত্রে তার দূরদৃষ্টি সম্পন্ন এবং সে কি ওয়ার্কারদের প্রতি অনেক বেশি আন্তরিক তাহলে এইটাই হচ্ছে কি এটা হচ্ছে নেতৃত্ব বা এই হচ্ছে এটা হচ্ছে একজন নেতার ভালো নেতার যে গুণাবলীগুলো থাকা দরকার তার সবগুলোই আরশাদের মধ্যে আছে মানে একটি দলগত প্রচেষ্টাকে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য অর্জনের লক্ষ্যে ধাবিত করার কৌশলকেই বলা হচ্ছে নেতৃত্ব তো আজকে তোমাদের এ পর্যন্তই থাকলো আমি পরবর্তীতে নেক্সট দিন তা চ্যাপ্টার শেষ করে তোমাদেরকে সকল কোশ্চেন দিয়ে দেবো ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা ভালো থেকো